నమస్కారం అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి అండ్ అందరికీ ముందుగా హ్యాపీ సండే అండ్ ఇవాళ అయితే నేను చాలా సింపుల్గా అండ్ టేస్టీగా ఎమ్మీగా ఉండే మటన్ కర్రీ చేసి చూపిస్తాను సో నేనైతే ఇది ఫస్ట్ టైం ట్రై చేశాను అనమాట అంటే నార్మల్గా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా ట్రై చేశాను సో దట్ బాగా వచ్చింది సో వై డౌంట్ ఐ షేర్ విత్ యూ అనిపించింది సో చూడండి చాలా బాగుంది నాకు ఎలా ఉంది కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి ఇంకా మీకు ఎలాంటి రెసిపీస్ కావాలో నాకు చెప్పారంటే నేను ట్రై చేస్తాను చేయడానికి కింద కాలుసి లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అయిన వీడియో సో చాలా టేస్టీగా ఉంది కొంచెం ప్రాసెస్ అయినా కూడా చాలా చక్కగా అనిపించింది చేసిన తర్వాత అండ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఒక డిఫరెంట్ ఫీల్ అనమాట సో నేనైతే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకే చేశాను దోశ విత్ మటన్ కర్రీ ఇట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ అనమాట ఇది ఇడ్లీలోకి బాగుంటుంది అండ్ వాట్ నాట్ చపాతి అండ్ రైస్లో కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ అయితే మటన్ తీసుకొని నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకోండి క్లీన్ చేసేసుకున్న తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ వాటర్తో వాష్ చేసేసుకోండి తర్వాత ఏం చేద్దాం చూద్దాం ఇప్పుడైతే నేను దీంట్లో కొంచెం పసుపు అండ్ కారం అండ్ సాల్ట్ అనమాట అంటే ఉప్పు ఈ మూడు యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని బాగా ఇదైతే మనం ఒక ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ వెజల్స్ పెట్టుకోవాలి అంటే మటన్ ఉన్న దాన్ని బట్టి కొంచెం లేతగా ఉంటే తక్కువ పెట్టుకోండి కొంచెం ముదురుగా ఉంటే ఎక్కువ పెట్టుకోండి అనమాట డిపెండింగ్ అపాన్ ద అంటే ఆ పీసెస్ ఉన్న దాన్ని బట్టి మనం చెక్ చేసుకొని చేసుకోండి సో ఇవన్నీ మిక్స్ చేసిన తర్వాత నేనైతే వాటర్ పోస్తున్నాను సో ఇక్కడైతే నేను వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ పోసేసాను ఇప్పుడైతే లిడ్ పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ విజల్స్ నేనైతే సిక్స్ విజల్స్ పెట్టాను అనమాట సో ఈ లోపు మనం పేస్ట్లు కావాలి తయారు చేసుకుందాం సో దీనికైతే అన్ని పేస్ట్లు అనమాట కట్ చేసుకొని మనం వేపుకోవటం ఏమి ఉండవు ఇంట్లోకైతే రెండు ఉల్లిపాయలు తీసుకున్నాను నేను టూ ఆనియన్స్ అండ్ ఇక్కడైతే గ్రీన్ చిల్లీస్ ఒక ఫైవ్ తీసుకున్నాను నేను సో గ్రీన్ చిల్లీస్ అండ్ ఒక టొమాటో ఇవి బాగా బ్లెండ్ చేసేసుకోండి సో చూసారు కదా ఇలా తయారవుతుంది పేస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో పేస్ట్ కూడా తయారు చేసుకోవాలి అదేంటంటే కొబ్బరి ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ పచ్చి కొబ్బరి తీసుకోండి కొంచెం సో దాంట్లోకి మనం నానబెట్టిన జీడిపప్పు ఉంటుంది కదా అది ముందుగా జీడిపప్పు నానబెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు నానబెట్టిన జీడిపప్పుని యాడ్ చేసేసుకోండి తర్వాత అవి గసగసాలు అంటారు కదా అవి సో యాడ్ చేసిన తర్వాత వాటర్ వేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసేసుకోవాలి దీన్ని కూడా సో ఇలాగ పేస్ట్ లాగా రెడీ చేసి పక్కన ఉంచుకొని ఇప్పుడు కర్రీ స్టార్ట్ చేద్దాం సో పాన్ పెట్టిన తర్వాత ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు అండ్ ఇదైతే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనమాట సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేపుకోండి అండ్ చేయడం కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా బాగుంది అండ్ ఇప్పుడైతే మనం పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఆనియన్స్ గ్రీన్ చిల్లీస్ అండ్ టొమాటో ఈ పేస్ట్ వేసేసి ఇది కూడా బాగా ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట అంటే మగ్గాలి అంటే పచ్చివే కదా స్మెల్ అంతా పోయే వరకు వేపుకోండి సో ఇలాగ కాసేపు వేపుకునిన తర్వాత ఇలా వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దీంట్లోకి మనం కారం అండ్ ధ ధనియాల పొడి వేసేసుకుందాం సో కారం అండ్ ధనియాల పొడి వేసేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని కాసేపు ఉంచేసాయండి మగ్గే వరకు సో ఇలాగ నేనైతే నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లో చేస్తున్నాను ఎందుకంటే అడు గంటేస్తుంది సో చూసుకుంటూ చేసుకోండి సో ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఉడిపోయిందనిపించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్నాం కదా పేస్ట్ కొబ్బరి జీడిపప్పు గసగసాలు ఆ పేస్ట్ వేసేసి ఒకసారి మళ్ళీ మిక్స్ చేసేసుకోవాలి అంటే మనకి రెస్టారెంట్ స్టైల్ లాగా వస్తుంది కర్రీ అనేది సో చూసారు కదా బాగా కలుపుకోవాలి స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అంటే కొబ్బరి వేసాం కదా కొంచెం తీగ ఉంటుంది కారం అనేది మీరు చూసి వేసుకోండి గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా వేసాం కదా సో ఇప్పుడైతే లాస్ట్లో గరం మసాలా అండ్ ఏదైతే సాల్ట్ అనమాట కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోండి ఎందుకంటే ఇందాక మటన్లో వేసేసుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ కుక్ చేసేటప్పుడు సో అందుకని వేసేసే ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి సో ఇలాగనమాట నేనైతే దీంట్లోకి కర్వ్ ఐ మీన్ కొత్తిమీర అండ్ పుదీనా కూడా యాడ్ చేయలేదు జస్ట్ కర్వేపాకే ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఒక ట్రెడిషనల్గా అనిపిస్తుంది ప్లస్ అంటే కొంచెం రెస్టారెంట్ స్టైల్లాగా చేద్దాంలే అవన్నీ యాడ్ చేయకుండా అని చెప్పి అనుకున్నాను ఇదైతే బాగా ఉడికించేసుకున్న మటన్ అనమాట మనం సిక్స్ విజల్స్ పెట్టాను నేనైతే 
సో ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మరి థిక్గా ఉంది కదా కన్సిస్టెన్సీ కన్సిస్టెన్సీని చూసుకుంటూ మీరు వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి సో ఇదైతే కొంచెం థిక్గా ఉంది కాబట్టి నేను కొంచెం వాటర్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను సో వాటర్ యాడ్ చేసేసాక సిమ్లో పెట్టుకొని బాగా ఉడికించుకోండి హైలో పెట్టద్దు దగ్గర పడిన తర్వాత దించేసుకోండి సో యూ కెన్ సీ పర్ఫెక్ట్గా కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది అనమాట అండ్ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ ఇందాకే చెప్పాను కదా దోశ ఇడ్లీ అండ్ చపాతి అండ్ రైస్ వాట్ నాట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది వీటిల్లోకి అండ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇదనమాట నా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే ఇవ్వాలి ఇదే చాలా ఎమ్మీగా ఉంది అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్